当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。你说的暴政，可不关康熙皇帝的事儿啊！你说的这些啊，我都听不懂，但我只知道，皇上贵为天子，就要为老百姓负责。既已亲政，还让鳌拜为所欲为，我看啊，他不是暴君，那也是个昏君。你要再敢胡说，我立刻。说的对，朕由朝政把持在他人手中，不是暴君，也是昏君。嗯，瞧他那把扇子，很是名贵，我还是不要招惹这种人为妙。嗯好了好了，我知道你饿了，要不然先把你填饱了，再去找猪哥哥他们。这难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。客官，您里边请。嗯，您请。客官。嗯。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样。客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃四个人的量。去去去。给我拿菜单。哎，哇！好巧，又见面了。原来是你啊哎，这位大哥，你干嘛总盯着我看啊？我脸上长花了。客官，嗯，呃，哎，嗯，他桌子上的菜给我来一模一样的，嗯。客官，那桌还有客人没来。你点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，哎，等一下，再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞，嗯，去吧。哎呀，京城的鸟啊，走你！嗯，哎还敢动你！无赖。
你们京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够四五个壮汉吃了。烤鸭你吃得完？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。给我挑一只肥的啊。嗯、客官。脾气也挺大的呀，今儿我就替你父母好好教训教训你，改给你的臭毛病，不然以后可娶不着媳妇儿。想教训我，小爷请你们吃鸭肉。不。哈哈哈！找死！碰是吧？哎，各位，来这京城第一酒楼都是寻开心的，兄台何必跟这位小兄弟过不去呢？你是谁啊？要你多管闲事儿。在下龙三，小二，来了。怎么了，几位爷？这样，你给这位客官加几个好菜，再加一壶好酒，都记在我账上。在下替这位小兄弟向你赔个不是。哎，来，几位爷消消气儿，这边请。小二，这些银子够不够？够够够够够，用不了这么多，剩下的都赏你了。好，谢谢爷爷。果然是个富家公子啊！哼，有钱了不起啊！别以为你替我道歉，我就会感激你。嚯小兄弟，看你那么喜欢吃美食，这个呢，是我自家带过来的糕点，外面吃不到的，赏脸一品吧。嗯，嗯，这个真好吃，你们家厨子可真厉害。哎，你那个大个子跟班呢？啊，我让他出去办事了。可惜我吃的太多了，这也吃不下了。小二，哎，来了。你帮我把这些全都包上，我要带回去。哦、呃，好，那请先结下账。哦。嗯，不用找了。这不够啊。这可是整整一吊钱啊。嗯，拿去。这还差得远呢、啊。这回够了吧？只够个零头。这么多钱只够个零头？你这京城第一酒楼的菜也太贵了吧？这些钱都是我跟我兄弟姐妹一年的利钱呢。这儿可是京城第一酒楼，可不是你们乡下的草棚子小饭馆。你看看，看看咱这桌布，看看，再看看咱们店的陈设，啊。我跟你说，除了皇宫敢用黄色，普天之下没人敢用黄色，唯独本殿。为什么？因为本殿是先皇特许。嗯、啊
，丈母，这顿饭钱我来出了。哎，且慢。虽然我知道你比我有钱，但是我也知道，无功不受禄。这样吧，我能不能先欠着，等我哥哥来了以后再付给你？可以啊，但是把你刚才掏的那块玉压在本店，带着这块玉赶回客栈，晚上会有别的叔叔。接你回明珠谷，义父，你要去哪儿啊？我要跟你在一起。义父，义父要为刚刚被绞死的那几个人收尸。这件事情太危险，你不能跟着我。那些被绞死的人跟咱们有什么关系啊？义父为什么要去给他们收尸？你还小，你不明白。记住，这块玉是你亲娘留给你的最后遗物，也是唯一能证明你身份的信物。你千万不能把它弄丢、弄脏。不行，这是我娘死前留给我的唯一遗物，不能给你。那客观的意思就是要吃霸王餐了。小兄弟，这个京城第一酒楼。有个不成文的规矩，礼敬天下身怀绝技的能人异士。所以呢，你要是有什么绝技的话，能露出个一两手，这样的话就可以免了这顿餐费。对对对对，如果你实在没有现银的话，可以露手绝技给大伙瞧瞧。那什么样的绝技啊？来，小兄弟啊，你看到这上面挂的字画了没有？只要你能提一首诗。写一首好字儿，或者是画一幅画，就够格了。嗯，呃，不瞒兄台，诗词歌赋、书法绘画，我样样都会，但是可能比不上这上面的墨宝吧。若是小兄弟觉得自己文采稍逊的话，那会不会什么别的，比如某种乐器、舞蹈，或者武功杂艺？嗯，没错，乐器嘛，我会好多种。舞蹈杂艺、十八般武艺，无畏都会那么一点点，但是绝技，恐怕还谈不上吧。原来客官所学杂而不精啊！你哎，人的精力是有限的，这位小兄弟啊，年纪轻轻的就什么都会，已经是很难得的奇才了。这样吧，小兄弟，你就挑你最精湛的技艺来露一手，看看是否合格。若是不够格的话，我来给你做担保，等你找到你哥哥再来结账不迟。好，就听龙少爷的，挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个，来一个，来一个，来一个。多谢兄台手上功夫虽说不上如何，但也算不错。好，原来小兄弟最擅长的是轻功啊。还请您留下高姓大名，下次再来本店，提您名字可以打折。姓名就不必了，朱门酒肉臭，路有冻死骨。你这京城第一酒楼的一顿饭，够我跟我兄弟姐妹过一年了。先撤了。
没想到来京城的第一顿饭花了我这么多钱，还没找到猪哥哥他们就变成穷光蛋了。要是再找不到猪哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。嗯、龙三。兄台，我正追上你呢。哎，兄台，喂，哎呀，我，哎，小兄弟，不要问。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门财不可外露。估计啊，是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷了，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子，跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇。这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。啊，我倒是忘了这些细节了。小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些，我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。嗯，多才多艺，真是多才多艺。嗯，哎，不知道小兄弟叫什么名字，我们交个朋友吧。哎。你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪我小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事儿了。我们约好了，在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办啊？这样吧，看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。嗯，先帮我开个。区区小意思啊，嗯，那就多谢小兄弟了。嗯，想不到这天子脚下，北京城内，光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！哦你不是龙三，怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子，我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？快！完了完了，这下惨了，龙三啊，我不过吃了你一点点心。
却要把一条命赔给你了。你肯定会误会我顺走了你的财物，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了。少主，今天有人破坏我们的计划。嗯，好、哦，什么人？嗯，这个人的声音好熟悉啊。放下。嗯嗯嗯嗯嗯。欢妹，怎么是你啊？嗯嗯。把绳子解开。嗯。啊、猪哥哥，猪哥哥。怎么会是你啊？少主，这位是？她是我的小师妹，一欢。这些，这些打架劫舍的人，你认识啊？你别胡说，他们都是我们联盟的好兄弟。一欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们都爱去那第一酒，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，形迹可疑。出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。哎呦，哎，实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人，我还以为他们是绑架良民的土匪呢。<笑>我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你。没想到我们竟以这种方式见面了。<笑>这家慈行药铺是咱们联盟在京城的据点之一。掌柜的，还有店里的伙计，都是咱们联盟中的兄弟。我现在的身份是这家店里新聘的坐堂郎中。你给我记住了，以后在外人面前，要叫我李建清李先生，不许再叫我朱哥哥了。知道了。朱哥哥，叶哥哥、雪姐姐、樊姐姐呢？他们都出去执行任务了。哦，我呢，在指挥兄弟们绑架龙三。没想到，却歪打正着碰上了你、哦。对了，你为什么要帮龙三？这个嘛，我先进去换件衣服，出来再跟你说。你就因为吃了他一点点心，就去替他冒这个险？哎呀，其实说实话，我根本就没想着要去冒险。我本来想着以我的轻功，就算打不过那几个乞丐，也是可以逃跑的。你呀、啊，从小练功就不肯用功，又很少出门，缺乏江湖经验。这次幸亏是遇上了咱们自己的人，不然你现在就……你让我怎么办？哎，猪哥哥。你平时不是很讨厌我的吗？总是嫌我这个嫌我那个的。我要是死了，你不就少一个大麻烦吗？呸呸呸呸呸！胡说什么呢？一点都不知道忌讳。赶紧呸一个！好，我呸呸呸呸呸呸呸呸！我什么时候讨厌过你？你是故意气我是不是？我开玩笑的嘛。行了，朱哥哥，我得出去一趟。不行，不告诉我你去哪，别想出这个麻万一出事了怎么办？放心吧，这次我不会再出事儿了。我只是想把这个东西当面还给龙三。这个龙三身份很可疑，你要多留一个心眼，见到他，仔细打探一下他的底细。嗯，知道啦，猪哥哥，走了。<笑>你当心点啊！啊！我们家少爷等你好久了，你一直没来，这不，龙三少爷有点急事儿，就走了。他就这么走了？<笑>龙三少爷。叫我把这个东西转交给你。嗯，那他临走前有没有说什么？他不会误会我不讲信用，把他东西都骗走了吧？哎呦，这怎么会呀、啊？龙三少爷从不把身外之物放在心上，倒是对小兄弟挺关心的。他跟我们说了，一旦有你的消息，叫我们马上派人到他府上去告诉他一声。他是哪家府上的少爷啊？呃，这个，这个我就。无可奉告了，我也没什么别的意思，我只是想把这些东西当面还给他，以免他误会我。哎呦，龙三少爷说了，这些东西啊，就全送给你了，就当你对他帮忙的一点谢意。这
，这些东西都很值钱的，他全都送给我了。龙三少爷，对你倒是很欣赏的，还想和你交个朋友呢。小兄弟，请问，你尊姓大名啊？那既然他也不肯说他的真名，我为何要坦诚相待呢？好吧，既然他都送给我了，那我就不客气了。哎哎哎，小兄弟，那以后如何联系你啊？告诉龙三，有缘自会相见。那个龙三一定是看你有些功夫，所以想故意劫纳你。不过这出手未免也太阔绰了吧？看来来头不小啊。花妹，嗯，一有机会，要多去宝雅斋看看，看看能不能再碰上他。嗯。我现在对龙三也挺好奇的，我想弄清楚他到底是什么人。京城第一酒楼也有我们的眼线，只要他出现，我们就有机会弄清楚他的底细。朱哥哥，你看啊，你跟叶哥哥啊、樊姐姐啊、雪姐姐啊都那么忙，对不对？所以呢，嗯，我就不给你们添乱啦。我想去看看紫禁城，我保证绝不给你们添麻烦。等等，回来。别搞得跟三脚猫似的，一点都不知道分寸。你看看这是什么？我知道你想去紫禁城，我陪你去。不过在去之前，咱们是不是得熟悉一下京城，还有紫禁城的地图啊？嗯。这个是午门，午门前面是太和门。哇，这就是皇上住的地方啊！看着好气派啊！是啊，这就是紫禁城。这里本该是我的家，可现在却成了别人的家。花妹，总有一天，我要重新入住紫禁城。然后昭告天下，封你做我的皇后，让你坐上凤辇，风风光光的入住这紫禁城。我才不要当什么皇后呢，我又不想住在这紫禁城里。这个紫禁城啊，一看就是用黄金造的大金笼子，有什么好的呀？我才不稀罕。你难道不想母仪天下吗？我为什么要母仪天下呀？我的人生有三大志愿：一呢是吃遍天下所有的美食，二是穿遍天下所有的美衣。这第三个嘛，我希望赶紧治好倩影姐姐脸上的伤。欢妹，你是大明晋王的女儿，又是我未来的太子妃，怎么可以这么胸无大志呢？哎呀，我跟你说实话吧，我才不想当什么太子妃呢。这话不敢跟爹跟师傅说，我也只能偷偷跟你说了。现在这世上太平，老百姓可以吃饱穿暖，这天下姓朱或者姓爱新觉罗又有什么区别呢？师傅为什么一直想要光复大明啊？你怎么能说出这么大逆不道的话呢？看，你生气了哈？这话我不敢跟师傅他们说，只敢跟你说。如果你要是生气的话，好吧，以后我就骗你，我说好听的话哄你，可以了吧？